Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku yang juga selaku Penjabat Ketua Pembina Posyandu Provinsi Maluku Nita Sadali, mengukuhkan Ketua Pembina dan Penjabat Ketua Pembina Posyandu Kabupaten, Kota Semaluku, pada Jumat, 5 Juli 2024, berpusat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku. Hadir juga pada kesempatan itu Penjabat Gubernur Maluku Sadali AI. Para Bupati Wali Kota Semaluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Organisasi Wanita Provinsi Maluku, serta para undangan. Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Sadali, selaku penasehat tim pembina Posyandu, dirinya menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan pengukuhan Ketua Pembina Posyandu ini dalam rangka mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab wadah Posyandu ke depan. Ada sama Pemerintah Provinsi Maluku dan juga selaku penasehat tim pembina posyak kami menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan pengukuhan ketua pembina posyak ini dalam rangka mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab wadah posyak di depan sehubungan yang terasa kegiatan pada hari ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan yang pertama keberadaan pos pelayanan terpadu atau posyak itu adalah gabungan terdepan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak ini melalui layanan sosial dasar kepada masyarakat peningkatan status isi masyarakat keluarga berencana dan pelayanan dasar sosial lainnya posyandu harus fokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk imunisasi penimbangan berat badan berita pemberian vitamin dan penyuluhan kesehatan kedua Bodernya kesehatan masyarakat akan terwujud apabila semua komponen bangsa berperan dalam meningkatkan status isi masyarakat terutama ibu dan anak. Untuk itu kami berharap agar ketua pembina posyandu kabupaten kota dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya serta dapat memperdayakan masyarakat, terutama kader posyandu dalam meningkatkan gaya kesehatan masyarakat, khususnya dalam mempercepat penurunan stunting dan angka kematian bayi dan ibu. Dan ketiga, kepada OPD terkait, diharapkan dapat mengintervensi pelaksanaan kegiatan posyandu, memberikan bimbingan dan dapat memfasilitasi setiap pelaksanaan tema posyandu di daerah masing-masing. Kami ucapkan selamat atas dipukulkan ibu-ibu sebagai ketua pembina posyandu. Kami yakin dan percaya dengan kerja keras ibu sekalian. Posyandu di Kabupaten Kota akan semakin maju dan berkembang sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi ibu dan anak di wilayah masing-masing. Mari kita gerakan masyarakat untuk meningkatkan kunjungan ke Posyandu agar masyarakat kita semakin sehat cerdas dan berkualitas. Di tempat yang sama Ketua Pembina Posyandu Provinsi Maluku Nita Sadali, mengatakan sejalan dengan mendukung program pemerintah lewat Posyandu, sangat diharapkan partisipasi serta tindakan nyata dari Ketua Pembina Posyandu, agar tidak menjadikan Posyandu hanya sebagai pos pelayanan kesehatan tetapi juga harus mencakup pelayanan minimal antara lain di bidang pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial. Sejalan dengan mendukung program pemerintah lewat pesan sebagai lembaga kemasyarakatan desa sangat diharapkan berpartisipasi kerjasama serta tidak terjaga dari diri ibu selaku ketua pembina pesan di kabupaten kota agar tidak menjadikan pesan hanya sebagai pos pelayanan kesehatan tetapi juga harus mencari pelayanan minimal antara lain di bidang pendidikan pekerjaan umum perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial. Untuk mengoptimalkan program PKK dan pelayanan kesehatan perlu mengambil langkah langkah yang terencana secara nasional, inovatif dan inklusif dalam peningkatan kinerja serta sumber daya manusia dan kader PKK dan kader kesehatan yang guna bisa melaksanakan program prioritas pemerintah sebaik seperti upaya penurunan langkah kaki dan penanggulangan pelayanan sosial dasar yang meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan serta peningkatan ekonomi keluarga. Untuk itu.
saya menghimbau kepada ketua pembina pusat kabupaten kota yang telah ditentukan kiranya dapat menyelesaikan program pokok pekerja dan kegiatan pusat untuk membangun keluarga sehat, cerdas, berdaya, beriman, bertakwa dan sejahtera menuju tinggal di sana.